Всем привет! С вами NFT Stars. Спасибо, что присоединились сегодня к нам 14 октября в 10.00 по времени UTC на платформе NFT Stars стартует новый эксклюзивный аукцион работы супинатора молодой художницы из Москвы Мари Луневой. Она начала свой путь относительно недавно, но уже достигла больших результатов. Мария сегодня с нами. Мария, привет! Привет, привет! Очень рада тебя сегодня видеть. Спасибо, что присоединилась. Хотели бы задать тебе несколько вопросов по поводу твоего творческого пути и по поводу работы, которую ты выставляешь на аукцион. Я думаю, можем начать. Mm -hmm. Мария, твой творческий путь начался относительно недавно во время пандемии. Скажи, пожалуйста, что стало таким толчком к искусству? И вообще сложно ли было назвать себя художником? Наверное, одним из толчков стала сама пандемия. Я тогда училась в университете, у нас была удаленка, появилось много свободного времени. И тогда была весна, и я ходила, гуляла со своей собакой, и у меня появилось время, чтобы наблюдать за природой и как-то и наблюдать за собой. Также большим, наверное, моим вдохновителем стала художница Катя Правда. Я в Инстаграме увидела, что она делает. Это было наподобие того, чем занимаюсь я. То есть я считаю себя ее последователем. До этого ни разу э, никакие направления, никакое творчество мне надолго не, прож... не переживалось, хотя я чувствовала, что я творческий человек. Но дольше недели нич... ничто не задерживалось. А здесь э, у меня появилось время... И как-то само собой начали получаться какие-то работы. Я сразу стала это выкладывать. И пошло-поехало. И я не заметила, как я уже занимаюсь этим целый год больше. Mm -hmm. Художником я называю себя стала, наверное, недавно. Не то чтобы это было сложно. Как-то я и не думала себя называть художником. А потом я смотрю, что мои работы получают большой отклик. Многим нравится. И это стало моей основной деятельностью. Вот. Так что почему бы нет? Конечно же, я художник, раз это и хлеб мой, и вообще моя жизнь. На самом деле это очень круто, когда человек находит свое хобби и потом превращает его в дело своей, всей своей жизни. Расскажи, пожалуйста, немного про технику создания своих работ. Твои произведения созданы на стыке фотографий, визажа, моды, скульптуры и перформанса. И главный инструмент – это природные материалы. Вообще, как сформировался твой стиль и как происходит творческий процесс сейчас? Наверное, сейчас я уже начинаю понимать, что истоки у меня откроются в детстве. Я каждое лето проводила на даче и научилась видеть, любить природу. Все для меня это было удивительно. Только в детстве я больше любила животных маленьких, а сейчас я перешла, наверное, на растения. И, наверное, главным является именно то, что мне нравится подмечать элементы природы и как-то с ними взаимодействовать. То есть мне недостаточно смотреть и там, восхищаться красотой, деревьев, цветов, листьев. Мне хочется это как-то переработать через себя и выпустить что-то новое. И заодно показать э, в отрыве от всех стереотипов, цветков, там, э, лепестков, что это просто невероятно интересные вещи, вне зависимости от того, чем они являются. Просто мне это очень нравится, и мне хочется это и показать, и самостоятельно пережить какой-то опыт, плюс к наблюдению. Вот. Что касается самого создания, моим любимым вариантом — это найти что-то на прогулке, просто заметить на обочине какой-то красивый цветок и сорвать его, принести домой. И, наверное, в это время где-то рождаются какие-то ассоциации, или, возможно, попозже, или перед сном, или прям когда я сразу только увижу этот цветок. Я смотрю и ощущаю, на что он похож, возможно, какие эмоции он вызывает, что же можно с ним сделать такое интересное. Вот. А потом уже сижу и перед зеркалом примеряю. 
Отлично. Но все же вот почему главный инструмент для создания твоих работ – это природные элементы? Просто вот во времена диджитал искусства, новых технологий и NFT – это довольно необычные инструменты, можно сказать, что даже old-fashioned. Ну, вот они вызывают эмоциональный отклик. То есть я ощущаю себя каким-то кладоискателем, путешественником, когда нахожусь в процессе поиска растений. Для меня это всегда что-то такое загадочное, вызывается разные-разные интересные эмоции. То есть диджитал мир он немножко более далекий, и это более... Он пришел относительно недавно, а какие-то основы у меня зародились, наверное, вот в детстве. И это уже прошло такой паутинкой через всю мою жизнь. Я сейчас заново открываю свое прошлое, можно сказать. Mm -hmm. вот. А вообще стремишься ли ты вкладывать дополнительный смысл в свои работы? Или все же главная цель – это удивить твоего зрителя необычным сочетанием? Вообще главная цель – это... Вот выразить себя, выразить свою мысль, визуализировать ее, не только придумать это, а и показать, и сделать, и сам процесс. Вот мне, я поняла, что мне больше всего нравится сам процесс творчества. Вот если работа создавалась как-то не, не очень э, приятно или, возможно, мучительно, там клей, всякие такие вещи, то я и не очень люблю ее. Мне вот важно сам процесс и находка, вот. Вот так вот. И такое бывает, что, что да. не очень приятно. Окей, а давай поговорим о все же о предстоящем аукционе и выставленной работе. Что для тебя работа супинатра? Ну, супинатр это, это отчасти я и не я одновременно. Это какой-то мой образ творческий. Я заметила, что чувствую себя немного иначе, когда на мне находится много лепестков, и я выгляжу как-то иначе, и я смотрю на себя иначе. Но при этом мне кажется, что я в большей степени становлюсь сама собой. Вот. То есть, Это какой-то есть... путь открытия себя. Угу. То есть можно сказать, что ты выпускаешь свою особенную сущность наружу? Да, да выпускаю ее погулять. А для тебя это вообще первый опыт в NFT? Да, да, это первый. Я существую, получается, только в основном в Инстаграме. И для меня такое интернет-пространство, оно, можно сказать, родное. И мне кажется, NFT — это как следующий шаг. То есть это уже что-то посерьезнее, но при этом я еще в своей комфортной среде нахожусь. Ну, и нефти, да, конечно, расширяют рамки. А вообще, что mm -hmm. сподвигло тебя вот, поучаствовать в нефти аукционе, выставить свою работу? Ну, опять же, расширение рамок, чтобы больше чувствовать себя, больше реализовываться, чувствовать себя художником, наверное. То есть это классическая такая связка художник, картина, аукцион, выставка. Вот хотелось бы немного приблизиться к классике художника. Угу. А какие возможности ты для себя видишь в NFT-сфере? Мне кажется, опять же, создание работ, все новых и новых, новая аудитория, расширение своих границ, как-то выход за, за рамки. И я думаю, это будет... Это будет для меня большим полем для творчества и для деятельности, что mm -hmm. не, не только там э, в галерее фотографии, в Инстаграме, но еще и NFT, это же, это же классно. Все знакомые э, удивляются и так радуются, поздравляют меня. Поздравлять есть чем? И мы желаем да, дальнейших огромных успехов тебе в этой сфере и вообще во всем твоем творчестве. Спасибо. Спасибо большое, что ответила на наши вопросы. Нам было очень интересно с тобой пообщаться. Удачи тебе на аукционе 14 октября. Спасибо, что была сегодня с нами. Спасибо.